ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഗൈഡ് ഫോർ കെമിസ്ട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് ട്വൽവിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫോർ ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൻ്റെ പാർട്ട് ഫൈവ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യണേ അപ്പോൾ പാർട്ട് ഫോറും ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും പിന്നെ ഐ ബട്ടണിലും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു ആദ്യം കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് അറിയണം അല്ലേ സോ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് ഓൾട്ടേഴ്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഇനി പെർമനൻറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് അതായത് അത് സ്വയം ഒരു ചേഞ്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും അതിൽ വരുത്താണ്ട് അത് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ മാറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താ ഇറ്റ് എസ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ദറ്റ് ഓൾട്ടേഴ്സ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ഓൾട്ടർ ചെയ്യും വിത്തൗട്ട് ഇറ്റ് സെൽഫ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ഇനി പെർമനൻറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് പെർമനൻറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും അതിൽ വരുത്താണ്ട് അതിൽ തന്നെ ആ കാറ്റലിസ്റ്റിൽ തന്നെ പെർമനൻറ്റ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരാതെ അത് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റിനെ മാറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ബൈ എന്ത് തിയറി ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് തിയറി അപ്പോൾ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യണേന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു തിയറി ഉണ്ട് ആ തിയറിയുടെ പേരാണ് എന്ത് ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് തിയറി ഓക്കെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് തിയറി അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് തിയറി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ആ തിയറി എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകണേന്നുള്ളൊരു ഊഹിക്കാൻ പറ്റും എന്തായിരിക്കും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊരു കോംപ്ലെക്സ് അവിടെ ഫോം ആവുന്നുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്തായാലും അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ തിയറി എ കാറ്റലിസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്സ് എന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ബൈ ഫോമിംഗ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ദിസ് ഇസ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഡീകമ്പോസസ് ടു ഈൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അതായത് ഈ തിയറി പ്രകാരം ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യും ആ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഒട്ടും സ്റ്റേബിൾ ആവില്ല ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡീകമ്പോസസ് ടു ഡീൽഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് എന്തുണ്ടാവും ഡീകമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റും തരും കാറ്റലിസ്റ്റും തരും ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഈ തിയറി പ്രകാരം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു ആ കാറ്റലിസ്റ്റ് റിയാക്ഷനിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവണേ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്തു ഇത് നമ്മളൊരു സാധാ റിയാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ഗിവിംഗ് പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റിയാക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈസി ആയിട്ട് വൺ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുമ്പോഴുള്ള കാര്യം പക്ഷെ നമ്മളിത് തന്നെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റിയാക്ടൻസ് നമ്മളെടുത്തു റിയാക്ടൻസിനെ റിയാക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്തു കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഫോമായി ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് ഫോമായി ഈ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്റ്റേബിൾ
A catalyst increases the rate of a chemical reaction by providing an alternate pathway or reaction mechanism by reducing the activation energy between the reactants and products. Pratheja onnu illa vaikkuma nalla budhimuttu thonnu pashe athrakku onnu illa. Oru catalyst ne chemical reaction de rate increase cheyanengile chemical reaction de rate increase cheyanengile ah rate oru catalyst ne increase cheyanam engil avaru endu cheyunnu vachale avaru ഈ റിയാക്ടൻറ്റും പ്രോഡക്റ്റും റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവേഷൻ എനർജി ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജീനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ആക്ടിവേഷൻ എനർജീനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക റേറ്റ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുക ഓക്കെ റിയാക്ടൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ആക്ടിവേഷൻ എനർജീനെ എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂടും അങ്ങനെയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടുക ഓക്കെ ഇനി കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ കുറേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം സോ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണ് എ സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാൻ കാറ്റലൈസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ടൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് എടുത്താൽ തന്നെ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര വലിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഗുണം സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ക്യാൻ കാറ്റലൈസ് എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഓൾട്ട് ഗിബ്സ് എനർജി അതായത് ഡെൽറ്റ ജി ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യില്ല കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഡെൽറ്റ ജീനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒരിക്കലും ഡെൽറ്റ ജീനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യില്ല അതായത് ഡെൽറ്റ ജീനെ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാണ്ടാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക റേറ്റിനെ മാറ്റുമെങ്കിലും ഡെൽറ്റ ജിയിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്തില്ല ഇറ്റ് കാറ്റലൈസസ് എ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ബട്ട് ഡസ് നോട്ട് കാറ്റലൈസ് എ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും പക്ഷെ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യും നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ളവരെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യില്ല അതാണ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ടൻസിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിന് ഗിബ്സ് എനർജി അതായത് ഡെൽറ്റ ജീനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻസിനെ മാത്രമേ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യില്ല അതൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ പോയിൻ്റിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഡസ് ചേഞ്ച് ദ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് എ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഒരു കാറ്റലിസ്റ്റ് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കെ കെയിനെ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ജീനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല കെയിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല ഡെൽറ്റ ജീനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും സ്പോണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ മാത്രമേ അത് കാറ്റലൈസ് ചെയ്യുള്ളൂ നോൺ സ്പോണ്ടേനിയസിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യില്ല ഇനി കെയിനെ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അറ്റൈൻ ദി ഇക്ലിബിയം ഫാസ്റ്റർ ബൈ ഇൻക്രീസിങ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് ഫോർവേഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ബാക്ക്വേഡ് റിയാക്ഷൻ അപ്പം അത് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിലും അത് റേറ്റിനെ കൂട്ടും ഇക്ലിബ്രിയം പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കും റേറ്റ് കൂടി എന്തുണ്ടാവും ബാക്ക്വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂടിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഇക്ലിബ്രി എത്തും അല്ലേ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ബാക്ക്വേഡിലേക്കോ ഫോർവേഡിലേക്കോ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്ലിബ്രിയം പെട്ടെന്ന് എത്തും അപ്പോൾ ഇക്ലിബ്രിയം പെട്ടെന്ന് എത്തിക്കാൻ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റിന് പറ്റും പക്ഷേ ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ അതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്നും കൂടി പറയാം ഒന്ന് ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റിന് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റിയാക്ടൻസിനെ കാറ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത കാരണം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ റിയാക്ടൻസ് കൊടുത്തു ജസ്റ്റ് അവരെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് തന്നു ഓക്കെ ഈ മുകളിലത്തെ കേവാണ് എന്ത് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് കൊടുക്കാത്ത ഭാഗത്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരുടെ ആക്ടിവേഷൻ എനർജി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഏരിയയിലാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇനി നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെന്താ വെച്ചാൽ റിയാക്ടൻസ് നമ്മളിനി കാറ്റലിസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഉണ്ടാവണ നോക്കൂ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇവിടെ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കുറവല്ല ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി നോക്കിയേ ഇത് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് റിയാക്ടൻസിൻ്റെ ആ ലെവൽ ആ എനർജി ലെവൽ കുറവല്ലേ അതായത് ഇതേ ഇവിടെ ഇവിടെ റിയാക്ടൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് സെയിം ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്രയും എനർജി എടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കാറ്റലിസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത്ര എനർജി എടുക്കണമുള്ളൂ അതാണ് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറവ് എനർജിയാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ റിയാക്ടൻറ്റും പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറച്ചിട്ടാണ് അവരെ റേറ്റ് കൂട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ടൻറ്റും പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള എനർജി നോക്കൂ അതെ ഇവിടെ അത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് എന്തുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എനർജി ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് എന്തുള്ള കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ടുള്ള എനർജി ഇല്ല അപ്പോൾ കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ടുള്ള ഈ ഗ്രീൻ വരയല്ലേ കൂടുതൽ അല്ലേ ഈ ഗ്രീൻ വരയാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആക്ടിവേഷൻ എവിടെ ഈ എ അവിടെ കൂടുതലാണ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടുതലാണ് എന്നാൽ ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ നോക്കൂ അത് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ എ കുറവാണ് അതായത് റിയാക്ടൻറ്റും പ്രോഡക്റ്റും തമ്മിലുള്ള ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറവാണ് അങ്ങനെ കുറച്ചിട്ടാണ് അവർ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എനർജി കുറച്ചിട്ട് അവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നു അല്ലേ ഇവർ ഇത്രയും ദൂരം വളഞ്ഞു വന്നത് ഇവർ സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉള്ളതിൽ മാത്രമേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഇവിടെയാണ് ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി വേഴ്സസ് റിയാക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഗ്രാഫ് ആണ് അതിൽ റിയാക്ടൻ്റ് സോറി റിയാക്ഷൻ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് വിത്ത് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റും വിത്തൌട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റും ഉണ്ട് ആ വിത്തൌട്ട് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ എനർജി കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈ ആയിരിക്കും കണ്ടു എനർജി കേവ് ഇത് എനർജി അല്ല ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഐ ആക്സിൽ കാണിക്കുന്നത് എനർജി കേവ് ആണിത് അത് നല്ല ഹൈ ആയിരിക്കും ആസ് ദാറ്റ് കമ്പയർ ടു ദ റിയാക്ഷൻ പാത്ത് വിത്ത് കാറ്റലിസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ അതായത് കെമിക്കൽ കാനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എളുപ്പം പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വ